തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക തിന്മയോട് തോക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലർക്കും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരിക്കും പക്ഷേ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മേഖലകളിൽ തിന്മ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളോ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പ്രവർത്തികൾ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പം ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായിട്ട് ഈ ശരീരത്തെ സമർപ്പിക്കുമ്പം തിന്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ തോറ്റു കൊടുക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുവാനാണ് അപ്പോസ്തലൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മ നേരിടുമ്പോൾ ആളുകൾ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ മാനുഷികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് അവരോട് ദേഷ്യം തോന്നാറുണ്ട് പക തോന്നാറുണ്ട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ തോന്നാറുണ്ട് കയ്പുണ്ടാവാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം എല്ലാവരും എടുക്കുക ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെ എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെ ഞാൻ വായിക്കാം എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുവിൻ ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണുകയില്ല ആരും ദൈവകൃപ വിട്ടു പിന്മാറുകയും വല്ല കയ്പുള്ള വേരും മുളച്ച് കലക്കമുണ്ടാക്കി അനേകർ അതിനാൽ മലിനപ്പെടുകയും ആരും ദുർനടപ്പുകാരനോ ഒരു ഊണിന് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം വിറ്റുകളഞ്ഞ ഏഷാവിനെ പോലെ അഭക്തനോ ആയി തീരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു വേർഡാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരും ദൈവകൃപ വിട്ടു പിന്മാറുകയും വല്ല കയ്പുള്ള വേരും മുളച്ച് കലക്കമുണ്ടാക്കി അതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ബിവെയർ ഓഫ് ബിറ്റർ റൂട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കയ്പുള്ള വേരുകൾ വളരാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിക്കുക ബിവെയർ ഓഫ് ബിറ്റർ റൂട്ട്സ് ഈ ബിവെയർ ഓഫ് ഡോഗ്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് സൂക്ഷിക്കണം ഇവിടെ നായ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ബിവെയർ ഓഫ് ബിറ്റർ റൂട്ട്സ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കയ്പുള്ള വേര് മുളയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് കയ്പുള്ള വേരുകൾ എന്താണ് കയ്പ് ഒരു ചെറിയ ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ബിറ്റർനെസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കയ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കയ്പ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാവേ ഇതിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ ആരാണ് കാരണക്കാരി ആരാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഡെഫിനേഷനിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ബിറ്റർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഒരു നിരാശ വരിക ആങ്കർ ആൻഡ് റിസെൻമെൻറ്റ് അറ്റ് ബീയിങ് ട്രീറ്റഡ് അൺഫെയർലി ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാവോ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആങ്കർ ആൻഡ് റിസെൻമെൻറ്റ് അറ്റ് ബീയിങ് ട്രീറ്റഡ് അൺഫെയർലി നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ന്യായമായിട്ട് കിട്ടേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ ആളുകൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയുണ്ട് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട രീതിയുണ്ട് പക്ഷേ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്യായങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഇടപഴകുന്ന ആരിൽ നിന്നോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അപ്പം നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും അൺഫെയറായിട്ട് അന്യായമായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന നിരാശ ഏശു എന്നാൽ അയാൾ എന്നോട് അങ്ങനെ പെരുമാറിയല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വരും ഒരു ദേഷ്യം വരും ആങ്കർ വരും റിസെൻമെൻറ്റ് ഒരു വല്ലായ്മ ഒക്കെ തോന്നും അപ്പം ഇത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ബിറ്റർനെസ്സിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബിറ്റർനെസ് തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ എനിക്ക് കയ്പുണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണെന്നറിയോ ആരോ എന്നോട് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ന്യായമായ ഒരു റീസൺ അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനിയും വേറൊരിടത്ത് ഞാൻ വായിച്ചു ഇങ്ങനെ someone who is bitter is angry and unhappy because they cannot forget bad things that happened to them in the past nammude kaiyna kaala jeevithathil evadeyokkeyo aarakke endokkeyo thettayittu cheyidu nammalodu anyayam pravartichu അതിൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ വേദനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തു വരാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് കാരണം നമുക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട് അവരോട് അതുമാത്രമല്ല ദേഷ്യം മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് ജീവിതം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അന്യായം ആദ്യം എനിക്കാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ന്യായമായിട്ടുള്ള റീസൺ തെറ്റ് എന്നോടാണ് ചെയ്തത് എനിക്കൊരു മുറിവുണ്ടാക്കിയേക്കുവാണ് ഈ മനുഷ്യനോ സ്ത്രീയോ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ കയ്പ്പ് ഉണ്ടാകാനുള
എല്ലാവരുടെയും കേസിൽ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല കേട്ടോ പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മാതാവിൽ നിന്നോ പിതാവിൽ നിന്നോ മുറിവേറ്റിട്ടുള്ളവരുണ്ടാകാം ചില പ്രവർത്തികൾ കാരണം അതുപോലെ മക്കളിൽ നിന്ന് മുറിവേൽക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പം ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ബന്ധമല്ല വിവാഹം പക്ഷെ ഭാര്യയിൽ നിന്നും ഭർത്താവിൽ നിന്നും മുറിവുകളേക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ അയൽവക്കത്ത് താമസിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് അതും വേണ്ട ചർച്ചിൻ്റെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പം സഭാവിശ്വാസികളിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകും ആരിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാണോ ഇടപഴകുന്നത് അവരിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ചില ഉദാഹരണം പറയാമേ ചില പേരൻസും ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഓവറായിട്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വളർത്തുന്ന ചിലവരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നാ അടിച്ചും ചീത്ത വിളിച്ചും എന്നാ ബെൽറ്റ് കൊണ്ട് അടിക്കുക ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വളർത്തിയോ പേരൻസോ ഉള്ള ഒരു കൊച്ചാന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വളർന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പനോടോ അമ്മയോടോ ഒക്കെ ദേഷ്യം തോന്നുന്നവർ ചിലവരുണ്ട് അതിങ്ങനെ ദേഷ്യം സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് മനസ്സിൽ അത് വളർന്നു വളർന്നത് കയ്പ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇനി മാതാവോ പിതാവോ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേരൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവർ ഇറസ്പോൺസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാതാവോ പിതാവോ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥര അവർ ചെയ്യേണ്ട ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അത് ചെയ്യാതെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കയ്പ്പുണ്ടാകാം അതുമല്ല നമ്മളിന്ന് കാണുന്നതാണ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകണം അമ്മയുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകണം അപ്പനുണ്ട് ഓക്കെ പേരൻസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി കയ്പ്പുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ വാക്കുകളിലൂടെ പ്രവർത്തിയിലൂടെ ഒക്കെ മുറിവേൽപ്പിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ഇനി ചിലർക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് മുറിവേൽപ്പിക്കാറുണ്ട് വളർന്നു വരുന്ന ചിലവർക്ക് ഏറ്റവും ഒരു വിഷമമായിട്ട് പറയുന്ന സ്കൂളിൽ ആ ടീച്ചർ എന്നെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് പരിഹസിച്ച ആ ദിവസം എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്പത്താറ് വയസ്സായുള്ള ആൾ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അവരതങ്ങനെ ഭയങ്കര വേദനയോടെ പറയുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കര മുറിവേറ്റ ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീച്ചറിനോട് ടീച്ചർ ചിലപ്പോൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ടീച്ചറിനോട് ആ കയ്പ്പ് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക അതുപോലെ ഇൻലോസിനോട് അമ്മായിയപ്പനോട് അമ്മായിയമ്മയോട് നാത്തൂനോട് ചേട്ടനോട് ചേട്ടത്തി പലരോടും നമുക്കിങ്ങനെ കയ്പ്പുകൾ ഉണ്ടാകാം ഇനിയും ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലിങ്ങനെ കയ്പ്പുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഉദാഹരണം പറയാം ഒരേ മാതാപിതാക്കളിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലവരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഭയങ്കര ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാദറുള്ള രണ്ട് പിള്ളേരാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒട്ടും ഇറസ്പോൺസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒന്നും എടുക്കാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചില വീടുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ വന്ന പിള്ളേരായിരിക്കും ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് തീരുമാനം എടുക്കും എൻ്റെ അപ്പനെ പോലെ ഞാൻ ആകത്തില്ല ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പഠിക്കും എനിക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു പോകുന്നവരെ കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ അതേ സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്ന ചിലപ്പം മറ്റൊരു കൊച്ചെന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ വിചാരിക്കും എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയായിപ്പോയി എൻ്റെ പേരൻസ് ഇങ്ങനെയായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വഴിയൊക്കെ തിരിച്ചു വിടാൻ പോവുകയാണ് ഞാനും ഒരു മദ്യപാനിയാകാൻ പോവുകയാണ് ഞാനും ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ ഒരേ വീട്ടിൽ വളരുന്ന പിള്ളേർ രണ്ട് രീതിയിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് സോ സാഹചര്യം മാത്രമാണോ നമ്മളെ കൈപ്പുള്ളവരാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല സാഹചര്യം ഒരു ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ തീരുമാനമാണ് നമ്മളെ കയ്പ്പുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്താ സാഹചര്യം മാത്രമല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്തറുപത് വയസ്സായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി പറയുകയാണ് പണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്നെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് മണ്ടെന്ന് വിളിച്ച് പരിഹസിക്കുമായിരുന്നെ
ഇനി കയ്പുള്ള വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങളെന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ചില സയൻസ് ഉണ്ട് ഈ കയ്പുള്ള വ്യക്തികൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ കയ്പുണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മളെ സെൽഫ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാം അല്ലെ അതല്ല ഏറ്റവും നല്ലത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കയ്പുണ്ടോ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കയ്പില്ലാത്തവർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ഓരോ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനും കയ്പില്ലാത്തവരായിരിക്കണം എന്നാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറയുന്ന ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശരീരം മന്ദിരമായ ഈ ശരീരത്തിൽ ദൈ ക്രിസ് പിന്നെ പകയും പിണക്കവും കയ്പും എല്ലാം കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ പകയെ വളർത്തും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആത്മീകമായിട്ട് വളരും ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നേ നടക്കത്തുള്ളൂ സോ കയ്പുള്ള വ്യക്തികളാണോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രോത്തിനെ ഒരാൾ ആത്മീകമായിട്ട് വളരാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ പക മനസ്സിലുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ അപ്പാടെ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ചില സയൻസ് നോക്കാവേ ഇതൊരു ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ലിസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇത് ഇത് കുറേ നമുക്ക് ഹിൻസ് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് യു റീപ്ലേ എ കോൺവെർസേഷൻ ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് ഓക്കെ you replay a conversation or experience over and over in your heart endengilum oru samsaram undayado allengil jeevithathil sambhavicha oru karyamo veendum veendum manasil ingane താലോലിക്കുന്ന മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെയും പിന്നെ അത് ഓർക്കാറ് താലോലിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തെറ്റിദ്ധരിക്കല് അതിങ്ങനെ ഓർക്കുക അത് വിഷമിക്കുക കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ശരീരം വിറയ്ക്കുന്ന പോലെ തോന്നുക ആ റീപ്ലേ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി നിങ്ങൾ സി എല്ലാ ജീവിതത്തിലെ ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സംഭവം അത് നടന്ന് അറിയാം ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ആ ആ സംഭവം നടന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടായ ഒരു വിഷമയില്ലേ അതേ വിഷമം വീണ്ടും റീപ്ലേ ചെയ്യും മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ആ സംഭവം ഓർക്കുന്നു എന്നാലും അന്ന് എന്നോട് ആ പറഞ്ഞത് അന്നുണ്ടായ ആ സംഭവം എൻ്റെ അങ്കിള് എന്നെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് നാണം കെടുത്തിയത് അത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊള്ളിയാൻ മിന്നുന്ന പോലെ തോന്നുക വേദന അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കയ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ആരോടും ഇത് കയ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറയും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയ്പുണ്ടോ എന്ന് ആരോടെങ്കിലും രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സൈനാണ് യു ഫീൽ എൻ ഏർച്ച് ടു ടെൽ സം വൺ വാട്ട് ഹി ഓർ ഷീ ഡിറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തോന്നുകയാണ് ആ സംഭവം ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം അന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിത്തൌട്ട് ആൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ടു സോൾവ് ദ ഇഷ്യൂ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനൊന്നും അല്ല പക്ഷെ അന്നുണ്ടായ ആ വേദനയുണ്ടല്ലോ ആരോടെങ്കിലും ഇടയ്ക്കൊന്ന് പറയാൻ തോന്നുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പത്ത് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന സംഭവം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരാൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനസമാധാനം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ കയ്പുള്ളിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തേത് യു ആർ ഈസ്ലി ഒഫൻഡഡ് ബൈ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഇത് കാണാൻ പറ്റും അതായത് പിള്ളേർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാണേ അപ്പയും അമ്മയോട് ദ അതൊന്ന് വലിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇടാനായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു കാര്യം ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു അപ്പോഴത്തെ എന്ന് ഈ അമ്മ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാം ഇത് നേരെ തിരിച്ചും സംഭവിക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ എന്താ സംഭവം എന്നറിയാമോ ഈ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന കയ്പ് ചെറിയൊരു കാര്യം വരുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറി പോലെ വരിക ഇത് പറഞ്ഞ് തീർത്തിട്ടില്ല ഇത് ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടില്ല മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പം അമ്മായിയമ്മ പറയാം ഇന്ന് കറിക്ക് എരിവ് കൂടിപ്പോയെന്ന് പറയുമ്പം മരുമോൾ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കറി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ചൂടാവുക അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻ
നിങ്ങൾ ഇടപഴകുന്ന മുമ്പ് തന്നെ ചെറിയ കാര്യത്തിന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയോ ആ കയ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ ഇപ്പം ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് ഒരു തമാശ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു എവിടെയോ ഇയാളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വേദനയോ കയ്പോ കടപ്പുണ്ട് അതാണ് ആ ചെറിയ തമാശയ്ക്ക് പോലും അവർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് ഇത്രയും ചെറിയ കാര്യത്തിന് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ സോ ഇതാണ് കയ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചെറിയ കാര്യത്തിന് വലിയ ബോംബ് പൊട്ടിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് നാലാമത് യു ഹാവ് സ്ട്രോങ് നെഗറ്റീവ് ഇമോഷണൽ റിയാക്ഷൻസ് ടു ദ തിങ്സ് ദ സേ ആൻഡ് ഡു ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇമോഷണൽ റിയാക്ഷൻസ് കാണിക്കുക ചെറിയ കാര്യത്തിന് വിഷം വലിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുക സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബുക്കൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് വെക്കുക സ്ട്രോങ് ഇമോഷണൽ റിയാക്ഷൻസ് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒച്ച എടുക്കുക അതൊരു സ്ട്രോങ് ഇമോഷണൽ റിയാക്ഷൻസ് ചിലവർ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് സ്ട്രോങ് ഇമോഷണൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക അതൊക്കെ കയ്പ്പുള്ളത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കാം അഞ്ചാമത്തേത് ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് you can remember details of things he or she said or did from months or years ago adayda idu bayangara oru sradhikkanda kaariya adayda 1996 january 28th and edi ingana sambhavichu nannittu adhe emotion il kareyna oru swabhavam undengil manasilaakka ningalkku idu undu kaippu undu adayda sambhavam vivarikkunnalla എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അന്ന് സംഭവിച്ച അതേ വേദനയോടുകൂടി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയുടെ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കയ്പ്പ് വിട്ട് കളയാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആറാമത്തേത് യു ആർ കീപ്പിംഗ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഒഫൻസസ് ആൻഡ് നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഇൻ എ പീസ് ഇന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ റെഡിയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇന്ന 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 കാര്യങ്ങളാണ് അന്ന് അയാൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് അന്ന് അയാൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ലിസ്റ്റ് റെഡിയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കയ്പ്പുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെയാണ് കയ്പ്പിൻ്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായില്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് കയ്പ്പ് അപ്പോൾ പറയും ഓ കയ്പ്പുണ്ടോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഈ കയ്പ്പ് എന്തിനാണ് ഇത്ര ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടിയ ഒരു വിഷയമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ലേഖനങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയാൻ പറയുന്ന പാപത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കള്ളുകൂടി മയക്കുമരുന്നൊക്കെ കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ദുർമാർഗ അതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യം കിടക്കുന്ന പറഞ്ഞായിരിക്കും കയ്പ്പ് ക്രോധം പിന്നെ മറ്റേത് പ്രശ്നമില്ലെന്ന് അല്ലാട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കയ്പ്പൊക്കെ കളയുക എന്നുള്ളത് ഇതൊരു ഇമോഷണൽ ക്യാൻസർ പോലെയാ ഇച്ചിരി കയ്പ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻസർ സെൽസ് പോലെ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് 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 ആ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ കയ്പ്പിന് സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഈ കയ്പ്പ് തുടങ്ങുന്നത് ആക്ച്വലി ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരാളോട് കയ്പ്പുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ബെൻ എന്നോടൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് ബെൻ എന്നോട് ദേഷ്യം വന്നു എനിക്ക് കയ്പ്പായി ആക്ച്വലി ഇത് തുടങ്ങിയത് ആരാണ് ബെന്നാ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് നിരപരാധിയായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ വിക്റ്റിമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ ബെൻ എന്നോടൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു ഞാനൊരു വിക്റ്റിമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ നിരപരാധിയായിരുന്നു എന്നോട് ആ തെറ്റ് ചെയ്ത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകുക ഈ വിക്റ്റിം എന്ന് പറയുന്നത് കയ്പ്പ് വിട്ടുകൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അതിനു മുമ്പ് വിക്റ്റിം അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കയ്പ്പായിട്ട് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ദ സെയിം വിക്റ്റിം ടേൺസ് ഇൻ ടു ആൻ അബ്യൂസർ എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ വിക്റ്റിമിന് കയ്പ്പ് കൂടിക്കൂടുമ്പം നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല സ്വഭാവം മാറാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ ക്രൂരരായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ ദേഷ്യമുള്ളവരായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ബെന്ന് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ചെയ്തപ്പം ബെന്നിനോട് മാത്രം ആയിരിക്കണം എന്നില്ല എൻ്റെ മറ്റുള്ളവരെ ചുറ്റുമുള്ളവരോടും ഞാൻ തെറ്റായിട്ട് പെരുമാറാനായിട്ട് തുടങ്ങും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലവരുടെ സ്വഭാവം എന്താ ഇങ്ങനെ എന്തു പറഞ്ഞാലും
പക്ഷേ ആ വിക്റ്റിമിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർക്ക് റിലീസ് കിട്ടാതെ കൈപ്പുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ഇവർ തന്നെ ഇവരുടെ സ്വഭാവം മാറി ഇവരും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരായി മാറും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൈപ്പിനെ ഇമോഷണൽ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഒരാൾ ഉപദ്രവിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരി നമ്മളോട് ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ളത് ശരി പക്ഷെ അയാളോടുള്ള വൈരാഗ്യം നമ്മൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറിയിട്ട് അവനിടെ അവരുതം ഞാൻ വേറൊരു ഇത് പറഞ്ഞുതരാം വിക്റ്റിംസ് അബ്യൂസർ ആയി കഴിയുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന വേറൊരു ഇതാണ് എപ്പോഴും ഒരു കോൾഡ് ഷോൾഡേർഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പിന്നെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഇത് കാണാറുണ്ട് കോൾഡ് ഷോൾഡേർഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നീ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടും ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൈൻഡി ആയിരിക്കും അതായത് ഇവർ ഓൾറെഡി കുറേ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഈ ബിറ്റർനെസ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ കോൾഡ് ഷോൾഡർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഒരു കയ്പൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ന്യായമായ ഒരു റീസൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് കയ്പ് തുടക്കം അതിൻ്റെ കാരണം പക്ഷേ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഒരു വ്യക്തിയോട് മറ്റൊരാളോട് കയ്പുള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് തുടരാൻ സാധിക്കുമോ ഞാൻ ഒരു ഇതിങ്ങനെ ഈ കേട്ട ഒരു കാര്യം പറയാം അപ്പം ഈ എന്താ പറയുന്ന വിക്റ്റിംസ് ഇല്ലേ അതായത് കയ്പ് ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരോട് ആരോ ഒരു ദോഷം ചെയ്ത ഇവർ ഈ പോർക്ക് പൈൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കും എന്ന് പറയും പോർക്ക് പൈൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മുള്ളൻ പന്നി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മുള്ളൻ പന്നിയെ പോലെയാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇവർ ഇവർ ഈ മുള്ളം പന്നിയുടെ കാര്യം ഒരു രസമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം മുള്ളം പന്നി അടുത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ അതിനെ ആരും തൊടാതിരിക്കാൻ ഏ അതൊരു പ്രത്യേക തരം സ്മെല്ല അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വരും ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത് യൂറിൻ്റെയും സ്വെറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇതിന് അപ്പം ആരും ഇതിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ചെല്ലില്ല എന്തിനാണെന്നറിയാം അത് അതിനെ സ്വയം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇനി വേദനയ്ക്കായിരിക്കാനായിട്ട് ഇനി ആ ആരെങ്കിലും ഒരു മൃഗം അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മുള്ളം പന്നി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ ആ മുള്ള് അത് തെറുപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കും സി ഇതുപോലെയാണ് ഈ വിക്റ്റിം അബ്യൂസേഴ്സ് ആകുമ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് അവർ ഒരു പ്രാവശ്യം വല്ലാണ്ട് അവർക്ക് വേദനിച്ചു ആ കയ്പ് സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ഇവർ മുള്ളം പന്നി സ്വഭാവം എടുക്കും മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കാൻ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് ഇനി എന്നെ ഒരുത്തനും വേദനിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പം മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ഇവർക്കൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നത്തില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യന് ഇങ്ങനത്തെ മുള്ളം പന്നിയുടെ സ്വഭാവവും സഹോദരനോട് സ്നേഹമോ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിയോടോ വൈരാഗ്യമോ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാമേ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം വായിച്ച് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു ഹൃദയം മറ്റുള്ളവരോട് വൈരാഗ്യമില്ലാത്ത ഹൃദയം ഏ ഫസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സസ് നയൻ ടു ലെവൻ ആ മൂന്ന് വായിക്കാവാം വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുകയും സഹോദരനെ പകയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഇന്നയോളം ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നു സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നു ഓക്കെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും ഞാൻ വിശ്വാസിയാ എന്ന് പറയുകയും സഹോദരനെ പകയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കയ്പ് സഹോദരനെ പകയ്ക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നയോളം ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്നു ഇതുവരെ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ല ശരിക്കും ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ സഹോദരനോട് പക വെച്ചോണ്ട് മറ്റൊരാളോട് ഉള്ളിൽ പക വെച്ചോണ്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് ഈ ശരീരം എന്നൊക്കെ പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഇരുട്ടില്ല ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ അത് മാറ്റിക്കളയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പം ഈ ഇരുട്ടിൽ തപ്പി തടയുന്നവരായിട്ട് നടക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായിട്ട് നമ്മളെ സമർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഹൃദയശുദ്ധി പ്രാപിക്കുക അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കയ്പിൻ്റെ വേരുകളെ മാറ്റിക്കളയുക ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച ലെബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നാല് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ബിറ്റർനെസ് സംസാരിക്കാം
മലിനപ്പെടുകയും അപ്പം ഈ കയ്പ് തുടങ്ങുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നാല് സ്റ്റേജസ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ആദ്യം ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാളൊരു തെറ്റ് ഒരാളോട് ചെയ്തു ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്തു അതൊരു വിത്താണ് വിത്ത് പോലെയാണ് പക്ഷേ ആ വിത്ത് നമ്മൾ മുളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കണം അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് അത് മുള പൊട്ടുന്ന സ്റ്റേജ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് അതിന് വേരിറങ്ങുക നാലാമത് ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്നു അനേകർ അതിനാൽ മലിനപ്പെടും ഇറ്റ് ബേഴ്സ് ഫ്രൂട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും ചീത്ത ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും നാല് സ്റ്റേജസ് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ആദ്യം അതൊരു വിത്ത് പോലെയാണ് പിന്നെ അതൊരു മുള പൊട്ടും പിന്നെ വേരിറങ്ങും പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ ഫലം തരും നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ബിറ്റർനെസ് ബിഗിൻസ് ആസ് എ സ്മോൾ സീഡ് ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഒരു ചെറിയ വാക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് വലിയ സംഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ചില അതാ പറയുന്നത് ഒരു സംഭവം ഒരു വാക്ക് ഒരു ദിവസം ഇതൊക്കെയാണ് ബിറ്റർനെസ്സിൻ്റെ തുടക്കം ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ആസ് എ സ്മോൾ സീഡ് നമ്മൾ പോലും വിചാരിക്കാതെ നമുക്കുണ്ടായ ഒരു അന്യായം അവിടെ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം വരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനാലിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിപ്പാൻ ഉത്സാഹിപ്പിൻ ഉത്സാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഭയങ്കര ചുറുചുറുക്കോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഹ് ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോഴും ഇതുപോലെ ചുറുചുറുക്കോടെ ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ യാഗം അർപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ് സഹോദരന് നിന്നോട് വല്ലതുമുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നാൽ അതവിടെ വെച്ചേച്ച് പോയി ആദ്യം നിരന്നിട്ട് വരാനായിട്ട് ആരാധിക്കണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞാൽ നിരന്നിട്ട് വാ എന്നിട്ട് ആരാധിക്കാനാ പറയുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഉത്സാഹത്തിൽ ചെയ്തോണ്ട് ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാൻ ഉത്സാഹിപ്പിൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ചിലരോടൊക്കെ നമുക്ക് സമാധാനം പോകും പക്ഷെ ആ സമാധാനം റിസ്റ്റോർ ചെയ്യുവാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനിയും ഏറ്റവും നമുക്ക് സമാധാനത്തിന് തടസ്സം വരുത്തുന്ന ആരാന്നറിയാമോ ആളുകളാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മളുടെ ഈ ബിറ്റർനെസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല സമാധാനത്തോടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ചുറ്റും ആളുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി താമസിച്ചാൽ മതി ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും നമുക്ക് മുറിവുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേദനിക്കും അവർ നമ്മളെ ചിലപ്പം നിന്ദിക്കും അല്ലേ ഇത് ചിലപ്പോൾ അവഗണിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഉണ്ടോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളൊരു മുറിക്കകത്ത് അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കണം ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് ഉണ്ടാകരുതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ആളുകളോട് ഇടപെടുമ്പം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവിടെ കിടക്കുകയല്ല പരിഹരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാനാ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ നിങ്ങൾ ആ എടുത്ത് വെച്ച ഭാഗത്തിൽ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാവേ എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് നമ്മൾ ഈ കൈപ്പുള്ള വേരൊക്കെ കളയണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഭാഗമാണ് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാവേ എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ആകയാൽ തളർന്ന കൈയും കുഴഞ്ഞ മുഴങ്കാലും നിവർത്തു വിൻ ഓക്കെ ആകയാൽ തളർന്ന കൈയും കുഴഞ്ഞ മുഴങ്കാലും നിവർത്തു വിൻ നിങ്ങൾ എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഒരു വിശ്വാസിയെ ഒരു ഓട്ടക്കാരനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടണം യേശുവിനെ നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഓട്ടക്കാരൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു വിശ്വാസി സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാവവും ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് അവൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓടുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചിലവർ ഓട്ടക്കാർ തളർന്നു പോകാറുണ്ട് ഈ ഓടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തളർച്ച വന്നൊരു ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച ഞാൻ ആകയാൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ കൈ തളർന്നു പോയി മുഴങ്കാലം കുഴഞ്ഞു പോയി ആ ആകയാൽ തളർന്ന കൈയും കുഴഞ്ഞ മുഴങ്കാലും നിവർത്തുവിൻ നിവർത്തുവിൻ അവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞോണ്ട് വരികയാണ് ആ അടുത്തത്
ആളുകളുമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അത് നിരപ്പാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന ഓട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ തളർന്നു പോണ ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നു പോണ ചിലപ്പോൾ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ആളുകളുമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം കയ്പൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ആത്മീകമായിട്ട് ഏത് പാസ്റ്റർ തലയിൽ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അതൊന്നും നടക്കത്തില്ല ഉള്ളിൽ കയ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ശരിയാക്കണം എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിക്കാൻ ഉത്സാഹിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ കൈ നേരെയാക്ക കാല് നേരെയാക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കുക അപ്പം ചിലവർ വിചാരിക്കും സിസ്റ്ററെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കും ഞാൻ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പലരുടെ അനുഭവം കേൾക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഈ പലപ്പോഴും ഈ കയ്പുള്ളവരുടെ വിചാരം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്യായം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ടാവും കയ്പുള്ളവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വേറെ ആരുടെ വിഷമം എനിക്ക് സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്നോട് ചെയ്ത എന്താ സി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും പേഴ്സണലി ഒന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ എല്ലാം ഒന്ന് റിവീൽ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ എല്ലാവരോടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ജീവിതത്തിൽ കയ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചിലവരത് പറയുന്നു ചിലവരത് പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ബാല്യം മുതൽ എന്തോരം അബ്യൂസുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട് കയ്പുള്ള ഒത്തിരി സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളവർ ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഇത് വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അന്യായം സഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നതാണെങ്കിലും ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് ഓടിയെത്തി ഇത്രയും അന്യായം ഒരു മനുഷ്യന് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മനുഷ്യന യോസഫ് ബൈബിളിലെ ഉൽപ്പത്തിയിൽ കാണുന്ന യോസഫ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കെ അന്യായത്തിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റമാണ് യോസഫിന് സംഭവിച്ചത് അത് വേറെ ആരിൽ നിന്നുമല്ല കൂടപ്പറപ്പുകളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് അന്യായം അല്ലേ എന്തോരം മുറിവുകൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണാം യോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന യൗവനക്കാരൻ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സടുക്കാറായ മനുഷ്യൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഏകദേശം പതിനാല് വർഷം വേറൊരു രാജ്യത്ത് ഈജിപ്തിലെ കുണ്ടറയിൽ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുണ്ടറ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പോലത്തെ സുഖമായിട്ടുള്ള ജയിലൊന്നും അല്ല ഏഹ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജയിലിലൊക്കെ സുഖമാണെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ചിക്കനും കിട്ടും മീനും കിട്ടും പിന്നെ ഗോതമ്പുണ്ടൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റിലാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇത് കുണ്ടറയാണ് ഇവിടെ മഴ ഇതാണ് ഇവിടെ ചെളിവെള്ളത്തിലായിരിക്കും എല്ലാം എന്താ പറയുന്നത് റോഡ് എലിയും പല്ലി പാറ്റ എല്ലാം കൂടെ ജീവിക്കുന്ന കുണ്ടറ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര മോശം ഒരു അനുഭവത്തിലാണ് കുറേ വർഷമായിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ കിടക്കുന്നത് ഏകദേശം പതിനാല് വർഷത്തോളമാണ് ഒരു സി നമ്മൾക്ക് മറ്റെന്തും തിരിച്ചു പിടിക്കാം പക്ഷെ കഴിഞ്ഞു പോയ സമയം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല യോസഫിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ പറയും യോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സോട്ട് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സോടെയുള്ള പ്രായം അതാ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിലും വലിയൊരു നഷ്ടം എന്താ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ കുണ്ടറെ കിടക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് സമയമുണ്ട് യോസഫിന് എന്തൊക്കെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് എന്നോട് ചെയ്ത അന്യായങ്ങൾ എനിക്ക് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അതിലും കൂടുതൽ അന്യായം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടവരുണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ അതിനെ ഒന്നും പറയല്ല അവരോർക്ക് അവരവരുടെ വേദന വലുത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ യോസഫിൻ്റെ അന്യായം കുറച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് അന്യായമായി പോയെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം അപ്പൻ്റെ പ്രിയ പുത്രനാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് സാഹചര്യം യോസഫിനോട് അന്യായം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും അമ്മ പോയി അപ്പൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഈ പന്ത്രണ്ട് മക്കളിലും അപ്പൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ചത് യോസഫിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നൊക്കെ അതറിയാം അല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൊക്കെ തയ്പ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ സഹോദരന്മാർക്ക് ജലസി ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലേ സാഹചര്യം അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു സാഹചര്യം അവർ ചെയ്ത യോസ് സോറി യാക്കോബ് എന്ന പിതാവ് ചെയ്ത തെറ്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ പോണില്ല പക്ഷെ പറയാ സാഹചര്യങ്ങൾ യോസഫിനോട് അന്യായം കാണിക്കാൻ സ
അവിടെ കടന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആ സ്ട്രോമ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കെ ആരെന്നെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും ഒരാൾ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് വരില്ല ഒരു പക്ഷേ ഈ സഹോദരന്മാർ എന്താ ചിന്തിച്ചു അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ യോസഫിനെ ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തി തിരിച്ചു വീട്ടി വരുന്നോ ഇല്ല അവിടെ ആരും അതിലെ കടന്നു പോകാത്ത സാഹചര്യമാണ് യോസഫ് ഇവിടെ കടന്ന് മരിച്ചോളൂ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊല്ലാൻ പറ്റാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് കൊണ്ട പൊട്ടക്കിടത്തിലിടുന്നത് പക്ഷേ അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം കുറച്ച് മിശ്രയുമേ കച്ചവടക്കാർ പോകുമ്പം കാശിന് വിറ്റ് കളഞ്ഞു സ്വന്തം ബ്രദേഴ്സ് വിറ്റ് കളയുക ഒരു വസ്തുവിനെ പോലെ അവരുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കത് യോസഫിനെ കാണണ്ട ഇനി വിറ്റ് കളഞ്ഞു നമ്മളെ ചതിച്ച കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ശരിക്കും ഇവിടെ വിറ്റ് കളയുക യോസഫിന് അടിമയായിട്ട് ഇനി എന്താ യോസഫിന് അവർക്ക് തല്ലാം കൊല്ലാം എന്തിനു വേണേലും ഈ സഹോദരന്മാർ വിട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യോസഫ് പോത്തിഫറിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ അന്യായത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറയുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു കൗമാര പ്രായം മേ ബി ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആ ഏജിലായിരിക്കാം പൊത്തിഫറിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നു നല്ലവനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഈ അടിമ പൊത്തിഫറിന് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു അവനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവിടെയും വരുന്ന ഒരു അന്യായം പൊത്തിഫറിൻ്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ കഥ അറിയാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു നോണ ഈ നിർമ്മലനായ ഈ പയ്യനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അവന് അവസാനം എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് കുണ്ടറയിലോട്ട് അല്ലേ ജയിലിലോട്ട് വരികയാണ് അതാ അവിടുത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് വർഷങ്ങൾ യോസഫിന് എത്ര ബുക്ക് കൊടുത്താൽ ഈ കഥ എഴുതാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് അന്യായ സംഭവിച്ചേക്കുന്ന സ്വന്തം നാ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പിതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു വേറെ ഏതോ ഒരു രാജ്യത്ത് ഈജിപ്റ്റിൽ കുണ്ടറെ കടക്കുക ഇതിലൊക്കെ ഉപരി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കാം സഹോദരന്മാരെയൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടി അപ്പനെ തിരിച്ചു കിട്ടി എന്നറിയാം പക്ഷെ കഴിഞ്ഞു പോയ വർഷങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വേസ്റ്റഡ് ഇയേഴ്സ് അയ്യോ ഇത് എൻ്റെ പാഴായി പോയല്ലോ എൻ്റെ ആ വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമയം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ടല്ലോ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരിക്കലും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത പക്ഷെ അവിടെയും യോസഫ് കയ്പിൻ്റെ കഥ എഴുതിയില്ല കയ്പിൻ്റെ കഥ എഴുതിയില്ല യോസഫ് യോസഫിൻ്റെ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിർത്തുകയാണേ യോസഫിൻ്റെ ആ കഥ നമുക്കറിയാം യോസഫ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ ഈ കയ്പ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഹാം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എന്നോട് ഒരാൾ അന്യായം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അയാളോട് കയ്പായിട്ട് പെരുമാറുന്നതെന്ന് പറയാൻ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യോസഫിനായിരുന്നു പക്ഷേ യോസഫിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നു ഒരു ദിവസം ഏ തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആരാന്ന് പോലും അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഈജിപ്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് അവർ കാണുന്നത് കാരണം യോസഫിന് അന്നൊരു പുതിയ പേരും ഉണ്ട് എന്താ സാപ്നത് പനേ അതായിരുന്നു യോസഫിൻ്റെ മിസ്ട്രീമിലെ പേരല്ലേ ആ പേരൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ സഹോദരന്മാർക്ക് പറ്റിയില്ല വന്ന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുക അവരുടെ നാട്ടിൽ ക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പം അരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവൻ നിലനിർത്തണം കാലം തിരിഞ്ഞ് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് സഹോദരന്മാർ ഇതേ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുക യോസഫിന് അവരെ ക്രോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനും അവരെ കൊണ്ടൊന്ന് ക്ഷമ ചോദിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ നല്ല സമയമാണ് അത് പക്ഷെ ഈ വ്യക്തി എന്തോരം നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം ഈ സാഹചര്യത്തെ യോസഫ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കയ്പിൻ്റെ ഒരു കണിക പോലെ ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വേദനയുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും എല്ലാവരും ഒന്ന് എടുത്ത് ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും എന്നോട് ഇത്രയും ഹേർട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് അതങ്ങനെ ഒന്നും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നെങ്കിൽ തിന്നാൻ കൊടുക്കാനോ ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ കുടിക്കാനോ ഞാൻ പറയാം ലിറ്ററലി യോസഫിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുക ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഭക്ഷണം ചോദിച്ചുണ്ട് ഭാര്യമാർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇവർക്ക് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ യോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ സാപ്ന പനെ ഹരി കൊടുത്താലേ ഇനി ജീവിക്കുവാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പം ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നുവെങ്കിൽ തിന്മാൻ കൊടുക്കാമെന്നൊന്നും തോറയൊന്നും അന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിനും മുമ്പ് അതിനും മുമ്പാണ് യോസഫ് ഇത് പ്
ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞേ വേദനയില്ലാത്ത ഒരു കല്ലുള്ള ഹൃദയമൊന്നും അല്ല യോസഫ് യോസഫിന് വേദനയുണ്ട് ഇത്രയും വർഷത്തെ വേദനയുണ്ട് ഈ അന്യായം മുഴുവൻ അനുഭവിച്ചതിൻ്റെ വേദനയുണ്ട് പക്ഷെ യോസഫ് പറയാണ് എനിക്കൊന്ന് കരയണം എല്ലാവരും പുറത്താക്കി ആ ആ ഇങ്ങനെ യോസഫ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആരും അടുക്കലുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു മിശ്രൈമ്യരും ഫറവോൻ്റെ ഗൃഹവും അത് കേട്ടു യോസഫ് സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ യോസഫ് ആകുന്നു എൻ്റെ അപ്പൻ ജീവനോടിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഭ്രമിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് അവനോട് ഉത്തരം പറവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല യോസഫ് സഹോദരന്മാരോട് ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത് വരുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത് വരുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മിശ്രീമിലേക്ക് വിറ്റു കളഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ യോസഫ് ആകുന്നു ഞാൻ എന്നെ ഇവിടെ വിറ്റതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വ്യസനിക്കണ്ട വിഷാദിക്കുകയും വേണ്ട ജീവരക്ഷയ്ക്കായി ദൈവം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അയച്ചതാകുന്നു ദേശത്ത് ക്ഷാമം ഉണ്ടായിട്ടിപ്പോൾ രണ്ട് സംവത്സരമായി ഉഴവും കൊയ്ത്തുമില്ലാത്ത അഞ്ച് സംവത്സരം ഇനിയുമുണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തതി ശേഷിക്കേണ്ടതിനും വലിയൊരു രക്ഷയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവനെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിനും ദൈവം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അയച്ചിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങളല്ല ദൈവം അത്ര എന്നെ ഇവിടെ അയച്ചത് അവൻ എന്നെ ഫറവോനു പിതാവും അവൻ്റെ ഗൃഹത്തിനൊക്കെയും യജമാനനും മിശ്രയും ദേശത്തിനൊക്കെയും അധിപതിയുമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് നന്മയ്ക്ക് നന്മ പകരം ചെയ്യുന്നതും തിന്മയ്ക്ക് തിന്മ പകരം ചെയ്യുന്നതും മാനുഷികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരാൾ എനിക്കൊരു നന്മ ചെയ്താൽ ഞാൻ തിരിച്ചും നന്മ ചെയ്യും തിന്മ ചെയ്താൽ തിന്മ ടേക്ക് ഫോർ ടാൻ അത് മാനുഷികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരാൾ എനിക്ക് നന്മ ചെയ്താൽ ഞാൻ തിന്മ ചെയ്യുന്നത് അത് പൈശാചികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എനിക്കൊരാൾ നന്മ ചെയ്യുമ്പം തിരിച്ച് തിന്മയാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പൈശാചിക പക്ഷെ ഒരാൾ എനിക്ക് തിന്മ ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ നന്മ ചെയ്താൽ അത് ദൈവീകമാണ് ഏ മാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ നമ്മളെ തേടി വന്ന ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൃപയും കരുണയും മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് ഇതുപോലെ പെരുമാറാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തരം പറഞ്ഞത് ആരും ദൈവ കൃപ വിട്ട് പിന്മാറരുത് നമ്മളെന്തോ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ പാപിയായ എന്നെ തേടി വന്ന് എനിക്ക് പകരമായിട്ട് ഇത്രയും ക്ഷമിക്കാമെങ്കിൽ ഈ തിന്മ ചെയ്തവരെ നന്മയാൽ ജയിക്കാമെന്ന് യോസഫ് നമുക്കൊരു മാതൃ കാണിച്ചു തരാം ഹലലുയ ബിറ്ററിന സ്റ്റാർട്ട്സ് എ സ്മോൾ സീഡ് ഒരു കുശുമ്പിലാണ് ഒരു കുശുമ്പിലാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ യോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ പക്ഷെ അത് എവിടെ വന്ന് നിന്നും നോക്കി പക്ഷെ സഹോദരന്മാരോട് തിരിച്ച് കയ്പ്പ് സൂക്ഷിക്കാതെ യോസഫ് നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിച്ച് അവരുടെ സന്തതി നിലനിർത്തേണ്ടതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ യോസഫ് തയ്യാറായി സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ബിറ്റർനസ് ജേമിനേറ്റ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് സോയിൽ എല്ലാ ഹൃദയത്തിലും കയ്പ്പ് വളർന്നു വരത്തൊന്നുമില്ല അതിന് പറ്റിയ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് വീണാലും മുളച്ചു വരത്തുള്ളൂ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ വിത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിന് പറ്റിയൊരു അന്തരീക്ഷം വേണം റൈറ്റ് സോയിൽ ശരിയായ മണ്ണും അതിനുള്ള സാഹചര്യം വരുമ്പോഴുമാണ് കയ്പ്പ് പൊട്ടി മുളയ്ക്കത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ചിലർ നമ്മളെ ഇൻറ്റൻഷനലി വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട് മനഃപൂർവ്വം വേദനിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇൻറ്റൻഷണൽ ഹേർട്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട് ചിലത് അൺഇൻറ്റൻഷണൽ ഹേർട്ട്സ് എന്ന് പറയും അൺഇൻറ്റൻഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു കൊച്ച് അവന് ഗിറ്റാർ വായിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ അവൻ്റെ പിതാവ് അവനോട് പറഞ്ഞ് ഗിറ്റാറൊന്നും പഠിക്കാൻ പോകണ്ട പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച് അവനെ പഠിപ്പിച്ചു ഇവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര വിഷമം അപ്പനോട് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പം മനസ്സിലായൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പിതാവിന് എന്താണെന്ന് അറിയാം ആക്ച്വലി ഒരു കൺസേണിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരിക്കലും പഠിത്തം നഷ്ടമാവരുതെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയെന്നുണ്ടായ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓവർ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പേരൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ചിലപ്പം അവർ അൺഇൻറ്റൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹേർട്ട്സ് ആണ് അവർ ചിലപ്പം എൻ്റെ കൊച്ച് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഏറ്റവും അനുസരണമുള്ളവരായിട്ട് വളരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൽ നിന്നായിരിക്കും അവർ അൺഇൻറ്റൻഷണലി ഉണ്ടാക്കുന്ന മുറിവുകളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതൊക്കെ ക്ഷമിച്ച് കളയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കയ്പ്പ് സ
ഇനിയും ഇതിനൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യം ഇതൊരു മുറിവാകും പിന്നെ ഒരു ദേഷ്യം ആദ്യം ഒരു മുറിവുണ്ടായി പിന്നെ ഒരു ദേഷ്യമായിട്ട് അത് വളരും പിന്നെ ഒരു നിരാശ വരും പിന്നെ കൈപ്പിലോട്ടും വരും അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പാന്ന് പറഞ്ഞു മുറിവുണ്ടാകുന്നു ദേഷ്യം ഉണ്ടാകുന്നു നീരസം ഉണ്ടാകുന്നു കൈപ്പാകുന്നു അപ്പം മുറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് മുറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ അതെല്ലാം വിട്ട് കളയണോ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം കർത്താവ് അതിനൊരു നല്ല മാതൃക പറഞ്ഞു തന്നു മത്തായി പതിനെട്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ ഒരാൾ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം നമുക്ക് ആൻഡ് വായിക്കാവോ മത്തായി പതിനെട്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ നിൻ്റെ സഹോദരൻ നിന്നോട് പിഴച്ചാൽ നീ ചെന്ന് നീയും അവന് മാത്രമുള്ളപ്പോൾ കുറ്റം അവന് ബോധം വരുത്തുക അവൻ നിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടാൽ നീ സഹോദരനെ നേടി കേൾക്കാഞ്ഞാലോ രണ്ട് മൂന്ന് സാക്ഷികളുടെ വായാൽ സകല കാര്യവും ഉറപ്പാകേണ്ടതിന് ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചെല്ലുക അവരെ കൂട്ടാക്കാഞ്ഞാൽ സഭയോടറിയിക്കുക സഭയെയും കൂട്ടാക്കാഞ്ഞാൽ അവൻ നിനക്ക് പുറജാതിക്കാരനും ചുങ്കക്കാരനും എന്ന പോലെ ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇവിടെ പറയാണ് ഒരാൾ സഹോദരൻ ഒരു തിന്മ ചെയ്തു എന്നോട് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സഹോദരനും ഞാനും ഒറ്റയ്ക്കുള്ളപ്പോൾ ചെന്ന് സംസാരിക്കുക എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തുറന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കഴിയുന്നതും ഏറ്റവും സീക്രട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എൻ്റെ സഹോദരൻ പറയാണ് സഹോദരൻ അത് കേട്ടു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായല്ലേ സാധാരണ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പറയും സോറി കിട്ടോ ആ വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയും പക്ഷെ ചിലർ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തത്തില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം പറയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് പേരെ കൊണ്ടുപോകാം അതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സഭയെ കൊണ്ടുവരിക അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ചാണ് അത് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന വിധമെല്ലാം ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പക്ഷെ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടും ഇയാൾ ശരിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയാണ് എങ്കിലും പിന്നെ നിനക്ക് അവൻ എങ്ങനെയാണ് ചുങ്കക്കാരനും പുറം ജാതിക്കാരനെയും പോലെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ യഹൂദന്മാരുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് പറയുന്നത് അവർ ചുങ്കക്കാരനും പുറം ജാതിക്കാരനും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യേശു കർത്താവ് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ യഹൂദന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണ് പറയുന്നത് അവരങ്ങനെ ഉള്ളവരെ കണ്ട് അവർ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ വിട്ടുകളയായിരുന്നു കാണാത്ത പോലെ അതാ യേശു അവിടെ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അതാണ് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ എത്ര ഒരു പ്രശ്നം ഒരാളുമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അങ്ങ് വിട്ടുകളയുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ എന്താ പ്രശ്നം ചിലവർ ഈ പശു അയവിറക്കുന്ന പോലെ പശു അയവിറക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് റൂമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ ചവച്ച് 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 ഇങ്ങനെ കിടക്കുക കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മര്യാദയ്ക്ക് കഴിക്കത്തില്ല പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യത്തില്ല ഇങ്ങനെ ചവച്ച് 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 അത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് 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 തലയിലും മനസ്സിലും എല്ലാം കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവരൊരു വിക്റ്റിമാണ് ഹേർട്ട് ഉണ്ടായവർ വിക്റ്റിമാണ് പക്ഷെ വിക്റ്റിം മെൻറ്റാലിറ്റി നല്ലതല്ല വിക്റ്റിം മെൻറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അവൻ എന്നോട് ഒരാൾ ഒരു അന്യായം ചെയ്തു പക്ഷെ അതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ താലോലിച്ച് താലോലിച്ച് എന്നോട് അന്യായം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് വിക്റ്റിം മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നറിയാം എനിക്ക് അയാളോട് ദേഷ്യപ്പെടാനും ദേഷ്യം ഉള്ളിൽ വെക്കാനും പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും എനിക്കുണ്ടെന്നുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് വിക്റ്റിം മെൻറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്ര നല്ലൊരു കാര്യമല്ല ഇതിന് നമ്മൾ വളവും വെള്ളവും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്നറിയോ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സിമ്പത്തൈസ് ചെയ്യും അയ്യോ എന്നാലും എന്നെ പോലെ ഇത്രയും നല്ല എന്നെ അയാൾ വേദനിപ്പിച്ചല്ലോ ഏഹ് സ്വയം ഇങ്ങനെ തട്ടിത്തട്ടി നമ്മളിങ്ങനെ എന്നാലും എന്നോടിങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന സി ഞാനത് തമാശായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല നമുക്ക് തന്നെ സെൽഫ് സിമ്പത്തി ചെയ്യാത്ത ആരാ ഉള്ളത് അല്ലേ എന്നാലും എന്നോട് ഇത്രയും നല്ല ഒരു എന്നോട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ചില വേറെ വളം ഇടുന്ന ഒരു മറ്റൊരു പരിപാടിയാണ് ആളുകളാണേലും നമ്മളോട് എന്നാലും നിന്നോടത് ചെയ്തല്ലോ നിന്നോടത് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊക്കെ വെള്ളവും വളവും ഒക്കെ ഒഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളിതിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചാലേ കയ്പ് വളരത്തുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ച
ഈ വേര് വൺസ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണെന്നറിയോ ഈ വേരിറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുറമേ അധികം കാണില്ല പക്ഷെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വേരിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പറിച്ച് കളയാൻ നല്ല മരമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയൊക്കെ വേരിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ബിൽഡിങ്സിന് പോലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന മരങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ വേര് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളറിയത്തില്ല ഈ കൈപ്പുള്ളിൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോസ്തലൻ പറയുകയാണ് കൈപ്പുള്ള വേര് ആഴ്ന്നിറങ്ങുമ്പം അതെന്താ അവിടെ പറയുന്നത് അനേകർ അതിനാൽ മലിനപ്പെടും ആരൊക്കെയാ മലിനപ്പെടാൻ ഇടയാകുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ വേരിറങ്ങി കഴിയുമ്പം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ സ്വഭാവങ്ങളും പുറത്തോട്ട് വരും എഫേസിയർ മൂന്നി സോറി കൊലോസിയർ മൂന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൽ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുവിൻ അവരോട് കയ്പായിരിക്കരുത് കയ്പായിരിക്കരുത് വേരിറങ്ങി പോകരുത് ഇനി ഇത് ഭർത്താക്കന്മാരോട് മാത്രമല്ല ഭാര്യമാരോടും പറയുകയാണ് ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് കൈപ്പായിട്ടിരിക്കരുത് മക്കളോട് കൈപ്പായിട്ടിരിക്കരുത് അമ്മായിയപ്പനോടും അമ്മയമ്മയോടും കൈപ്പായിട്ടിരിക്കരുത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരോടാണോ കൈപ്പുള്ളത് വേരിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുത്തു കളയുക വേരിറങ്ങും തോറും ഇത് പുറത്തോട്ട് കളയാൻ പാടായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ബെറ്റർ ഹാഫ് എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ട നമ്മുടെ നല്ല പാതി ചിലവരുടെ ബെറ്റർ ഹാഫ് ബിറ്റർ ഹാഫ് ആകാറുണ്ട് കൈപ്പുള്ള ഒരു പങ്കാളി കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ബെറ്റർ ഹാഫിൻ്റെ കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാഫിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ജീവിതം ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞവർക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ നല്ല പങ്കാളിയാകാനാണ് തക്ക തുണയാകാനാണ് ആ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് പക്ഷെ ബിറ്ററായി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് മറ്റേ ആൾ മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പങ്കാളി എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് വരും പക്ഷെ കൈപ്പ് പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വി ബിക്കം ബെറ്റർ ഹാഫ് പിന്നെ ആ കുടുംബം ശരിക്കും നരകമായിട്ടും മാറാനിടയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കൈപ്പിൽ വേരൂന്നരുത് കൈപ്പുള്ള വേരൊന്നും ഇറങ്ങരുത് പക്ഷെ ബൈബിൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നണം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്നാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല സാധനത്തിൽ നിന്ന് എടുക്ക കൈപ്പിൽ നിന്ന് നറിഷ്മെന്റ് എടുക്കാതെ സ്നേഹത്തിലും ക്രിസ്തുവിലും വേരൂന്നാനാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പഠിക്കേണ്ടത് ഒരാൾക്ക് കൈപ്പിൽ വേരൂന്നിയും സ്നേഹത്തിലും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഒരേ ഉറവിൽ നിന്ന് സ്തോത്രവും വരത്തില്ല ശാപവും വരത്തില്ല എന്ന് യാക്കോ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരേ ഹൃദയത്തില് ക്രിസ്തു വളരാനും ഒപ്പം പക വളരാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായിട്ട് അർപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത് യാഗ അർപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജീവനുള്ള ശരീരത്തെ കൊണ്ട് അവിടെ വെക്കുകയാണ് അതിനെ മുറിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പകയ്ക്കുള്ള ന്യായമായി ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇത്രത്തോളം എന്നോട് അന്യായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ അവരോട് വിട്ടുകളയോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക ബിറ്ററിനെസ് വിട്ട് കളയാൻ ദൈവം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ സൊല്യൂഷൻ ഉള്ള സ്റ്റെപ്സും പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മൾ ശ്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും അവർ പെരുമാറുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ പെരുമാറേണ്ടതെന്നും വേദപുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും പക ഉണ്ടാവരുത് യോസഫ് ചെയ്തതുപോലെ നാളെ നിന്റെ ശത്രുവിന് ഒരു നിസ്സഹായാവസ്ഥ വരുമ്പം അവിടെ ദൈവിക പ്രവൃത്തി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നു എങ്കിൽ തിന്മാൻ കൊടുക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓടിപ്പോയി പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളെ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആക്കാൻ പറയുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ നിന്റെ ശത്രു വീഴുമ്പോൾ ചിരിക്കരുതെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തീയ മനോഭാവങ്ങളാണ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞുതരുന്നത് ശത്രുവിന് വിശക്കുമ്പം വിശന്നോട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറയരുത് നിന്റെ ശത്രു ഒരു നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലിരിക്കുമ്പം സഹായിക്കാനായിട്ടുള്ള ദൈവിക മനസ്സ് ഉണ്ടാകണം ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് നാലാമത്തെ പോയൻ ബിറ്ററിനെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബാഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ചീത്ത ഫലങ്ങൾ കയ്പ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കും ഏത് വൃക്ഷമാണെങ്കിലും ഒരു ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും നല്ലത് നല്ലത് പുറപ്പെടുവിക്കും ചീത്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയ്പ്പാണ് പകയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വിക്റ്റിം അബ്യൂസറായി മാറാൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇത് കയ്പ്പ് കുറച്ച് നാൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഉള്ള വൈരാഗ്യം ആ ചിന്തകളും വരുമ
അത് ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞോ ദൈവം എനിക്ക് ഹീലിംഗ് തരുന്നു ഹാലി ലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തികളെ അനുഭവിക്കാൻ ഓരോരുത്തർക്കും സഹായിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പോസ്റ്റലിന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് വല്ല കയ്പുള്ള വേരും മുളച്ച് കലക്കമുണ്ടാക്കി അനേകർ അതിനാൽ മലിനപ്പെടാൻ ഇടയാകും ഇനി കയ്പുള്ള വേര് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പം എന്ത് ഫലമാണ് ആർക്കാണ് അത് ദോഷം ചെയ്യുന്നത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ കയ്പുണ്ടപ്പം രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്ന് അവിടെ സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുക ഈ കയ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമോഷണൽ ക്യാൻസർ ഇതിങ്ങനെ വളരാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ക്യാൻസർ സെല്ല് ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ പറയും അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറയും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ഇരുന്നാൽ നമുക്കറിയാം അത് പടരും അല്ലേ അത് അതിൻ്റെ ദോഷം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കയ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് പകരം അതിനെ താലോലിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് മാറുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളല്ലാതായിട്ട് മാറും മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരോടും നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് പെരുമാറാൻ തുടങ്ങും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളോട് തന്നെ നമ്മൾ ദോഷം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോടും ദോഷം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ദേവദാസൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിറ്റർനെസ് ഈസ് ലൈക്ക് ടേക്കിംഗ് പോയിസൺ ഹോപ്പിംഗ് ദാറ്റ് യുവർ എനിമി വുഡ് ഡൈ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ബിറ്റർനെസ് ഈസ് ലൈക്ക് ടേക്കിംഗ് പോയിസൺ ഹോപ്പിംഗ് ദാറ്റ് യുവർ എനിമി വുഡ് ഡൈ ഈ കയ്പ് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ശത്രു ചത്തുകൊള്ളുമെന്ന് വിചാരിച്ച് സ്വയം പോയിസൺ കുടിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഈ കയ്പുള്ളിൽ വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ശത്രു നശിച്ചു പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് സ്വയം പോയിസൺ എടുത്ത് കുടിക്കുന്ന പോലെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളും തന്നെ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഈ ബിറ്റർ ബിറ്ററായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ കയ്പുള്ള അവസ്ഥകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ മനുഷ്യരിങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അതിൻ്റെ ഒരു ഒന്നാമത്തെ കാരണം മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ കയ്പ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഇവരിത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ചീത്ത ഒരു സാധനമല്ലേ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമുക്ക് ഒരു അൺറിയൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരു തൃപ്തി കയ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് തരും ഓക്കെ ഈ എന്താ പറയുന്നത് എന്നോട് ആ തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കയ്പ് വേറെ പ്രതികാരം ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ പോലും ഉള്ളിൽ ഈ കയ്പ് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു തൃപ്തി കിട്ടുകയാണ് ആ കയ്പ് എങ്കിലും അത് വിടൂല്ല വിടൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മുറുക്ക പിടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം ഇല്ല പക്ഷെ അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തൃപ്തി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിനൊന്ന് ഛർദ്ദിച്ച് കളയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സുഖം ആരോടെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ദേഷ്യം ഒന്ന് ആ ഇൻസിഡൻ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സി ഇതാണ് നമ്മളെന്ന് ആ ഒരു അൺറിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഈ കയ്പ് വിട്ട് കളയാത്തത് അല്ലാണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമായി കയ്പ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവുന്ന നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ബിറ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കയ്പുള്ള സ്റ്റേറ്റിനെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ ഒരു നല്ല മാർഗമുണ്ട് ബി ഐ ടി ടി ഇ ആർ അല്ല ബിറ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ആ ബിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ആ ഐ ഇല്ലേ ബിറ്ററിൻ്റെ ഐ ബി ഐ ഐ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി ബെറ്റർ ആയിക്കോളും പലപ്പോഴും എനിക്ക് പറ്റിയത് എൻ്റെ ഞാൻ അങ്ങനെ പെരുമാറുള്ളൂ എന്നോട് തെറ്റിയത് നമ്മുടെ ആ ആയി അതിനെ ആ മുറുക പിടിക്കുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ എന്ത് ദൈവത്തിന് അറിയാം നമ്മളെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഏറ്റവും ദൈവികമായിട്ടുള്ള മാർഗവും ദൈവം നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു തിന്മയോട് തോക്കാതെ പറഞ്ഞേ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കണം ഞാൻ ഇതും കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം നന്മയ്ക്ക് നന്മയും തിന്മയ്ക്ക് തിന്മയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരാണ് യെസ് എല്ലാ മനുഷ്യരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പെരുമാറുന്നത് അല്ലെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ചുങ്കക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും അവർ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് ദേഷ്യമുള്ളവരോട് അവർക്കും ദേഷ്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം നമുക്ക് നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് തിന്മ ചെയ്യുന്നത് പൈശാചികം പക്ഷെ തിന്മ ചെയ്യുമ്പം നന്മയാൽ തിന്മ ജയിക്
തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്യായം ഏറ്റവും അരി അധികം അനുഭവിച്ചു പക്ഷേ യോസഫിന് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി അല്ലേ യോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന സാപ്നത് പനേഹ ആസ്നത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു അതൊരു പോത്തിഫറിൻ്റെ മകളായിരുന്നു അവർക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവുക ഇത് ഈ സഹോദരന്മാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന സംഭവം കേട്ടോ ഇത് സഹോദരൻ നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് വായിക്കാം എൻ്റെ സകല കഷ്ടതയും എൻ്റെ പിതൃഭവനമൊക്കെയും എൻ്റെ കൂടെ വായിക്കാവോ ദൈവം എന്നെ മറക്കുമാറാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് യോസെഫ് തൻ്റെ ആദ്യ ജാതന് മനശ്ശെ എന്ന് പേരിട്ടു സങ്കടദേശത്ത് ദൈവം എന്നെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ രണ്ടാമത്തവന് എഫ്രീം എന്ന് പേരിട്ടു രണ്ട് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവുക ഒന്നാമത്തവന് പേരിടുകയാണ് മനശ്ശെ എന്താ പറയുന്നത് എൻ്റെ സകല കഷ്ടതയും ശരിയാ യോസഫിനെ ഉണ്ടായ കഷ്ടതകളുടെ ലിസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ പോയി വായിച്ചു നോക്കുക അതിലും എത്രയോ ഭീകരമായിരുന്നു അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എൻ്റെ സകല കഷ്ടതയും എൻ്റെ പിതൃഭവനം പിതൃഭവനം മറക്കുന്ന അത്ര നല്ല കാര്യമൊന്നും അല്ല പക്ഷെ യോസഫിനെ സംബന്ധിച്ച് പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ വേദനകൾ മറക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം അല്ലാണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും സഹോദരന്മാർ ചെയ്ത ഇത്രയും വലിയ അന്യായത്തിൻ്റെ വേദനയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിപ്പാൻ യോസഫിന് പറ്റില്ല മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ യോസഫിനെ പറയാണ് എൻ്റെ സകല കഷ്ടതയും എൻ്റെ പിതൃഭവനവും ദൈവം എന്നെ മറക്കുമാറാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഫൊഗറ്റിങ് മറക്കുക നമുക്ക് ഉണ്ടായ വേദന ദൈവം എന്നെ മറക്കുമാറാക്കി എന്ന സി യോസഫ് പിന്നെ കരയുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ ഇൻസിഡൻ്റ് ഒന്നും മറക്കത്തില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കുണ്ടായ അബ്യൂസുകളോ ഉപദ്രവങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ മറക്കുമാറാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ആ പെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓർക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തികട്ടലുണ്ടല്ലോ അത് ദൈവം എൻ്റെ മാറ്റി തന്നു മനശ്ശെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മനശ്ശെ പൊക്കറ്റിങ് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളതിന് സകല കഷ്ടതയും നിങ്ങളുടെ പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്നാണോ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നാണോ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയിൽ നിന്നാണോ അതൊക്കെ മറക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു വന്ന വീട്ടിൽ നിന്നാണോ എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കോളേജിൽ ഇൻസൾട്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ ദൈവം അത് മറക്കുമാറാക്കും എത്ര എത്ര പേര് യോസഫിൻ്റെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പറയാണ് എന്നെ മറക്കുമാറാക്കി യോസഫ് അതൊക്കെ മറന്നു കാരണം വേറൊരു സാഹചര്യത്തിലായിട്ട് ദൈവം നടത്തി അപ്പോൾ യോസഫ് പറയും അതിനൊരു വഴിയും കൂടെ പറഞ്ഞു ദൈവം സങ്കടദേശത്ത് രണ്ടാമത്തെ കൊച്ചിന് പേരിടുന്ന എങ്ങനെയാണ് സങ്കടദേശം യോസഫ് തന്നെ ഈജിപ്റ്റിനെ വിളിക്കുക സങ്കടദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഒരു പതിനാല് വർഷം ജയിലിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ആ ഈജിപ്റ്റിലെ മണ്ണിൽ യോസഫിൻ്റെ കണ്ണുനീർ എന്തോരം വീണിട്ടുണ്ടാവും പത്ത് പതിനാല് വർഷം ഒരു മനുഷ്യനോട് പറയാനില്ലാതെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് യോസഫ് ആ ഈജിപ്റ്റിനൊരു പേരിട്ടു സങ്കടദേശം നിങ്ങളുടെ സങ്കടദേശം എവിടെയാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളോട് അന്യായം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അത് അതൊരു വശം കടക്കുന്നു പക്ഷെ യോസഫ് വേറൊരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ കാര്യങ്ങളെ കാണുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇവരിൽ കൂടി അന്യായം സംഭവിച്ചതുപോലും ഒരു ദൈവിക പദ്ധതി ആയിരുന്നോ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പം ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറും സങ്കടദേശത്ത് യോസഫ് ആ പേര് വിളിച്ച നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കുക സങ്കടദേശത്ത് ദൈവം എന്നെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ കൊച്ചിന് പേരിട്ട എന്താ എഫ്രൈം ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ യോസഫ് കയ്പ് വെച്ചോണ്ടിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ യോസഫ് എന്ത് ഫലമായിരുന്നു പുറപ്പെടുവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് യോസഫ് കയ്പ് വെച്ചോണ്ടിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ഫലമായിരുന്നിരിക്കും യോസഫ് പക്ഷെ പറയാ സങ്കടദേശത്ത് ദൈവം എന്നെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു നമുക്ക് ദൈവ സന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക ആ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് ഉറക്കെ വായിക്കാം ഒരു ഭാഗവും കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാനുണ്ട് എബ്രായൻ അതിനു മുമ്പ് ഈ ഭാഗം വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് നമ്മൾ മറക്കണം ഒരു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട് അമേൻ നമുക്ക് വായിക്കാം എൻ്റെ സകല കഷ്ടതയും എൻ്റെ പിതൃഭവനമൊക്കെയും ദൈവം എന്നെ മറക്കുമാറാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് യോസഫ് തൻ്റെ ആദ്യ ജാതന് മനുഷ്യ എന്ന് പേരിട്ടു സങ്കടദേശത്ത് ദൈവം എന്നെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ രണ്ടാമത്തവന് എഫ്രൈം എന്ന് പേരിട്ടു
എബ്രായർ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ എല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കേട്ടോ പന്ത്രണ്ടിന് ഒന്ന് മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാം വായിച്ചാൽ ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക തൻ്റെ മുൻപിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷമോർത്ത് അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി അപമാനമൊന്നും വലിയ ഇതായിട്ട് തോന്നിയില്ല കാരണം മുമ്പിലൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് ക്രിസ്തുവിന് അറിയായിരുന്നു ആ ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിപ്പാൻ പാപികളാൽ തനിക്ക് നേരിട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുവൻ ഇടയ്ക്ക് മടുത്തു പോകുന്നുണ്ടോ എന്തൂരാ ഞാൻ സഹിക്കുന്നതെന്ന് മടുത്തു പോകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും മടുത്തു പോകാതിരിക്കാൻ എന്താ സൊല്യൂഷൻ പാപികളാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപദ്രവ നേരിട്ടവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുക ക്രിസ്തുവിനെ ധ്യാനിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം കേട്ട ഈ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ അടിയനെയും ഈ ചോർച്ചിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കർത്താവ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കയ്പിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് കർത്താവെ അതൊക്കെ മാറ്റണം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കേട്ടതുപോലെ എൻ്റെ കഷ്ടതയും എൻ്റെ പിതൃഭവനത്തെയും മറക്കും മറാക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്കുള്ളതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ സങ്കടദേശത്ത് ഞങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചും അടുത്തു പോകരുത് ജീവിതത്തിലെ പല സാഹചര്യം വരുമ്പം എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകും എങ്ങനെ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കുമെന്നുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ വരുമ്പം പാപികളാൽ ഉപദ്രവം സഹിച്ചവനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ മടുത്തു പോകാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പം ആരോടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് അവരോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് വൈരാഗ്യം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മായച്ചു കളയണേന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ കർത്താവെ ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള ആ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ച എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും അടിയനും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അടിയനും അവർക്കും എല്ലാം ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുവാനുള്ള വിവേകവും ബുദ്ധിയും നൽകണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ